നമസ്കാരം എയ്റ്റ് ബിറ്റിന്റെ ആദ്യ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ജനയുഗം എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ പത്രം പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് മാറുന്ന വാർത്തയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു പത്രസ്ഥാപനം പൂർണ്ണമായും സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് മാറുകയാണ് ആദ്യമായി എന്താണ് സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അഥവാ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്ന വെറുതെ ഇടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഫ്രീ ഫ്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ഫ്രീ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തിന് എന്താവശ്യം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയുക അതെങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ കഴിയുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ ഫ്രീഡം നൽകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാം സിമ്പിളായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോഡ് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ജനകും പത്രത്തിൽ ഫ്രീ പ്രസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനയുഗത്തിൽ ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ഫോർ ടെക്നോളജീസ് എന്ന കമ്പനിയാണ് രചന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് രചന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൈഗ്രാഫ് ടൈപ്പോഗ്രഫി അതിലെ ഹുസൈൻ മാഷാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആൽഫ ഫോർ ടെക്നോളജീസുമായി ചേർന്നിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അഞ്ചാറ് മാസത്തോളമായി ഇതിൻ്റെ ട്രയലുകൾ മറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ സക്സസ് ആയി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നവംബർ ഒന്നിന് ഇതിൻ്റെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഉദ്ഘാടനം പിണറായി വിജയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ കുറിച്ചാണ് വിൻഡോസ് എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിൻഡോസ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മളിവിടെ ലിനക്സ് ബേസ്ഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുബുണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം തന്നെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ അതായത് അവർക്ക് വേണ്ട സ്പെസിഫിക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ട് ജനയുഗം ഗ്നോ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനകത്താണ് അവർ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി പ്രധാനമായും ഇൻഡിസൈൻ പകരം നിൽക്കുന്നത് സ്ക്രൈബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്ക്രൈബസ് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള സ്റ്റിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇതിനകത്ത് യൂണിക്കോഡ് പിന്തുണകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്നാൽ കുറച്ച് ഒരു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഇതിനകത്ത് മലയാളം പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അധികം ആരും ഇതിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാതിരുന്നത് പിന്നീട് ഒമാനിലെ ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയും അവരുടെ അറബിക് പുസ്തകങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി അറബിക് പിന്തുണ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ നിർത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീമിനെ സജ്ജമാക്കി അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അറബിക് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നു സി ടി എൽ എന്നാണ് കോംപ്ലക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അതിന് പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ കൊണ്ടുവന്നവർ കൂടി ഇന്ത്യൻ ഭാഷകൾ കൂടി അതിന് കൂടുതൽ അവർ പിന്തുണ കൊണ്ടു അറബിക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇന്ത്യയും കൂടി വന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ മലയാളം കൂടി അതിൽ പിന്തുണ വരികയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മലയാളികൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അത് മാറിയത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അനേകം സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ജിമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോഷോപ്പിന് പകരം ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് കേപ്പ് വെക്ടർ ഫോർമാറ്റിങ്ങിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൊത്തം ഓപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റവും മൊത്തം വർക്കുകളും നമ്മൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നിലവിൽ പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനോരമ പോലുള്ള പത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അഡോബിൻ്റെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഇന്ന് ലേഔട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ജനയുഗം ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പേജ് മേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിർത്തിയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നിർത്തിയത് കൊണ്ട